eh, invitado especial, Alex Aymerich. Siempre se ven mucho de fondo, no les ha gustado la música. No les gusta la música. ¿Qué? Estamos en directo. Muy buenas tardes. Estamos en directo en Canadian Games y aquí tenemos un invitado especial en un unboxing extraordinario. Eh, invitado especial, Alex Aymerich. Y tiene un nick. Miquel Axe. Miquel Axe. En, la, en Twitch y, en, Twitch y en todos los eh, saraos donde, donde se mete y si no bien parado. Bueno, pues cuéntanos un poco eh, cuáles son tus actividades no, no profesionales, sino actividades eh, retro gamer de retro pues, gamer. Yo me metí en el videojuego pues con la típica Game and Watch, de estas de toda la vida, y luego ya pasé al Spectrum. Eh, Afortunadamente esquivé la bala de, de la Nintendo y Super Nintendo, así que no tengo ese afán por el cartón que, que tenéis algunos. Qué suerte que tienes. Pero eh, sí que viví eh, fase PlayStation 1, 2, eh, luego Xbox 360 y ahora me gusta, me gusta tener un poco de todo. La verdad es que me parece un mundo apasionante, todo lo que se mueve, la gente que hay y bueno, pues gente como Luis, Fran, tiendas como Canadian, es una gozada el, el perder aquí tiempo y y perder parte de nuestro dinero en este hobby. Exacto, se pierde el tiempo y se pierde el dinero. Pero bueno, la verdad es que eh, estás siempre en, en casi todas las tiendas de España que te conoces, que si vas. Y Tienes la suerte de que, de que viajas y extranjero. profesionalmente y extranjero. Y, y, y bueno, puedes ver cómo está el ambiente, cómo la gente sí. se, se mueve, se queja en las tiendas. Eh... Hay una cosa curiosa, Luis. El, sí que me gusta marcarme cuando, cuando, hago, cuando viajo por la familia, incluso por trabajo, me gusta marcarme los sitios donde venden videojuegos retro. Y es curioso la diferencia, la diferente percepción que tienen los distintos países o incluso regiones de, de los juegos, ¿no? En Portugal, eh, SEGA supervalorado, eh, en Inglaterra los Steelbook te lo regalan, pero en cambio las ediciones demo están súper cotizadas, eh, bueno, eh, y eso me gusta verlo, ¿no? Me gusta, bueno, intento sacar, entre comillas, intento sacar provecho, provecho. De, cada, de, cada, de cada sitio, ¿no? Conociendo el mercado sacas provecho, eso está claro. Bueno. ¿Y, y tu actividad en internet, que es que, es que estás en otras partes. Bueno, eso viene también de hace muchos años. Yo soy de, de San Sebastián y me vine, me vine a Valencia hace más de 20 años, entonces cuando enviar una foto por teléfono móvil costaba un euro con veinte, que tú eso ya lo conoces bien, eh, era más fácil colgar una foto en Facebook de, pues de mis hijas o lo que fuera a, a mi entorno de amistades cerrado y eso ya lo vas controlando y así, pues bueno, naturalizas un poco el compartir una cena, un viaje, un, un evento, un pensamiento, pues todo eso, creo que como todos, ¿no? Bueno, pues nada, pues vamos a empezar, vamos a empezar porque tenemos... Eh... Al final han sido nueve cajas, nueve aquí, cajas. Aquí han venido a ver juegos y no a sí, que les contemos esta, historias. Está en concreto, está en concreto, ha venido esta mañana. Uh -huh. Así que vamos a empezar por, por la que tú quieras. Venga, la que tengo delante. Esto lo he visto un montón de veces al otro lado y ahora verlo de aquí me parece una gozada. Vale, Así pues que esto, vamos a hacer por ahí algo. A ver, aquí habrá que cortar. Ah, pues vamos a empezar bien, vamos a empezar fuerte. Os recordamos que los eh, pedidos Podéis hacerlos en directo a través del canal de chat. Podéis hacerlos vale, por WhatsApp. Mira. Podéis hacerlo por WhatsApp al 696979031. Pero es por Wallapop. Estás es empezando de Champions. Es... <risa> eh, bueno, podéis hacerlo por donde queráis. Esto es una Neo Geo CD. Tenemos dos Neo Geo CDs y esta es la tercera que nos entra. La primera que nos entró era el modelo PAL. Igual que esta, pero modelo PAL, europeo. Luego nos entró una Neo Geo japonesa en CD Z. Y ahora nos ha entrado la Neo Geo CD japonesa. Con lo cual hay para elegir, para todos los gustos. La verdad es que está muy bien cuidada. Sí, sí. Está muy bien cuidada. Esta consola la compró una persona de, de Valencia eh, hace tres o cuatro años y nos la ha vendido. Y además es en esta caja, uh -huh. es la, la caja en la que se la vendió la, la 
la tienda. No vamos a enseñarla. Vale. Pero la vas tienda... a recoger tú la cámara que dicen que se ve mucho de fondo. No les ha gustado la música. No les gusta la música. No les ha gustado la música. Espero que pues vamos, música. Pues vamos a quitar, vamos razón. a quitar la música porque no os gusta la música. Sí, sí se nos oye. Bien, ha sido idea de Luis. Bueno, ha sido idea mía, como ya sabéis que todas mis ideas son malas, y si no, preguntarle a Biscobo. ¿eh? Biscobo, que me dice que nada, que no toque, te, que tengo que tener mucho cuidado con los sí, juegos, sí. Con, los, con las cajas de Mega Ray, sobre todo. Que le da un pasco al pobre chico. Bueno, Así que vamos a hacerle caso, y si hay algo de Mega Drive... Bueno, aquí sé que hay cosas también. Vale, pues aquí tenemos un surtidito, un surtidito. Empezamos con Nintendo Switch. Nintendo Switch. Colección de Profesor Layton. Profesor Layton, precintado, a estrenar. Espiro y Etherborn. Espiro, seminuevo y el Etherborn, seminuevo. Pues más, más, vamos a ir sacando más. Luego, cartuchada, como dicen algunos, de, de Famicom, de Super Fam. Este es el, japon, el americano, ¿no? O el, o el japonés. Este es americano. Americano, americano. americano. Esos son americanos. El School, Joe and Mac, Spawn. Enseña los, enseña los que se vea la pegatina estado. Enseña los a la sí. cámara, a la cámara. Lo que es la pegatina los... está muy bien, solo es el cartucho. Joe and Mac, se ven pocos, se ven pocos. Uh -huh. eh, americanos. El Spawn. El Spawn. Este que no me acuerdo cuál es. El Mago de Oz. Así, efectivamente, el mago de Oz. No, este, este, este es el mago de Oz. Ese, ese es el mago de Oz. Y este, y este, este es, este es el... de, de, un dibujo, de un dibujo animado de una vaca y algo así. A ver, la gente del chat igual lo sí. puede reconocer. Me, o sea, me ha parecido, ¿eh? pero no. Renny Stinky. Renny Stinky, vale. Y aquí me queda uno de Star Wars. De Star Wars es el Jedi, ¿no? Jedi. Mm. Sí. Vale. Luego para PC, mira, estas son las ediciones, no colecciono PC, pero estas son las ediciones es que, que más me gustan a mí. Fabulosa, fabulosa. O sea, este es el de Elder Scroll Anthology y cuando digo estas ediciones son, pues eso, discretas en tamaño, con buen peso, con un buen libro de arte, algunos con, discos. Con un contenido sí. increíble. Este de hecho tiene cinco, cinco juegos, el Arena, el Daggerfall, el Morrowind, el Oblivion y el Skyrim. O sea, este la verdad es que es una... Un must, must have. Antes has, has empezado por Switch y has cambiado rápidamente. Ah, perdón. Tenemos aquí, por ejemplo, Dragon Ball eh, Xenoverse 2, el sexy brutal nuevo a estrenar de Super Rare, el New Intasty de Old World Odi, eh, Abyss Odyssey, un Steelbook pre presentado a estrenar de. Ese venía el, en la edición coleccionista de, de Super Smash, Smash Bros. Bros. Mm. El Haven. Y el Blue Rain, Blood Bet Rain, Ryan. Bet Ryan. Y, y aquí el Nier, el Nier Automata para, para Switch. Bueno, pues buenos títulos para Switch. Otro, otro de Switch presentado, ¿Otro de Switch? el Dark Devotion. Una es? edición especial, coleccionista. Este no sé cuál es, pero bueno, parece que tiene... Es de, es de Limited Run. Ajá, viene vale. con Steelbook también. Sí. Y... Mira, el... Dos juegazos, uno de Wii y otro de Wii U. Este igual me lo quedo yo. El de Last History. Esto es la ventaja que tiene estar aquí. Este igual me lo quedo yo. Y este es el de Zelda, que también es una pasada de juego para la Wii U. Vale, pues más. Vale, pues ahora tenemos aquí un montonazo. Bueno, primero vamos a ir con sistemas diversos y luego pasamos a Play 2, ¿vale? Toma estos. Bueno, bueno. aquí tenemos un, en, en, en 3DS el Fire Emblem Awakening, el Pokémon Ultra Sol y el Pokémon I. E. Para Xbox One presentado Chronos Before the Hashes, ¿vale? Y luego dos titulazos para la Wii, que esto, vamos, yo no lo dejaría escapar. El Punch Out precintado, ¿vale? Este se ha, se ha puesto por las nubes. Este sí, es, es un, un juego súper divertido. Es un juego de 100 euros. Y precintado está muy bien. Y luego Super Paper Mario, aunque esté en, en Nintendo Select, también es un, es un juegazo de, de, del sistema. Play 2. Vale, pues vamos a... Como casi todo lo que queda es de Play 2. Sí, vamos pues aquí tenemos un Agares 2 de la PlayStation 3, el Baldur Gates Dark Alliance 2 y el Baldur Gates Dark Alliance. Tenemos los dos. El 1 y el 2. Vale, pues... Y además uno es en inglés, el 1. Mira Luis, así mencionado el Visco Bob y lo tienes en el chat. Hombre, Visco Bob. Visco Bob, gracias. Qué pena que no te veamos bailar. 
dar las gracias a Bisfogo que yo me, me, me tocó un sorteo en su canal. O sea, de las poquitas ¿Una suscripción que... gra gratuita? No, 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 un, un, pack de, un pack de juegos, un pack de juegos. Bueno, aquí tenemos juego de la Play 2. Aquí, gracias a la cámara, yo aprendí lo de que Naruto, cuando es Naruto Shippuden, es una edad y Naruto normal es otra edad, ¿eh? O sea, que entonces... Que, que también se aprenden cosas de cultura general aquí en los Pero videojuegos. Pero es que los cámaras saben mucho. El Ultimate Ninja 4, el, bueno, están, están con, con celofán de, de protección, entonces por peso sí que parece que lleva sí. este. Pero bueno, Prácticamente no todos estos lleva manual, eran de un coleccionista que nos lo ha vendido. Naruto Ulti, Ultimate Uzumaki Chronicles 2. El Army in the Dark. Eh, hay mejores versiones que, que esta de PlayStation 2. Pero el bueno. Fantasy Star Universe. Age of Empires 2. Rampage, Rampage, Total Destruction El 007, esto comentar yo, estoy coleccionando los de 007 uh -huh. eh, Sorprende lo buenos que son O sea, claro, todo el mundo, con, mundo conoce son muy el buenos. de la Nintendo 64 Pero en los otros sistemas hay juegos muy, con, con DNI es una pasada. muy aconsejables Aquí tengo el Master of Universe de He-Man para, También para Play 2 yo, Brother, Broken Sword El Turok Evolution el Dragon Quest, pero además con caja PET. ¿eh? Hmm. Dragon Quest eh, 8, el sí, ciclo de Rey Maldito. Eso también me la partas también. Vale, vale. Yo te la el, parto. ¿no? El Midnight Club 3. Dynasty Warriors 5 en Pies. Hombre, el Rigar. Esto también se habla bastante de, de esta versión de PlayStation 2. Un clásico de las, de las consolas. Dynasty Warriors 4 y Dynasty Tactics. Y aquí tenemos eh, puñetazos. Naruto. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que este también es un juegazo del sistema. Y eh, mira, pues eh, o sea, para que no penséis que yo me aprovecho por estar aquí en el unboxing, os dejo otro Dragon Quest del Peripro de Rey Maldito para vosotros. Tenemos dos más, tenemos dos más en la vitrina. <risa> también tenemos FIFAs, también tenemos FIFAs, que ahora están subiendo como la fuma, parece. Es que es el mundo al revés. ¿eh? Sí, 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 nadie, sí. Nadie lo creería, pero los FIFA subiendo. FIFA 08. FIFA 07. Devil May Cry. El Devil May Cry 2. Y Devil May Cry 3, edición especial. Este hay que ver si tiene el. Este creo que eran dos discos, creo. El, el... No me acuerdo. Sé que uno de los dos tiene, tenía. No, el de los discos es el 2. El 2, el vale, dos. vale. Que es el chico y la chica. El Dirt o Cerberus de Final Fantasy VII. Esta mañana nos ha preguntado un chico de Barcelona por el juego este. Y no se lo hemos podido vender porque estaba en el unboxing. Naruto, Pero todavía está, está a tiempo, está a tiempo. Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja 5. Y el Dragon Ball Z, Budokai 2. Pues ya tenemos una caja, trae la caja. Ah, una caja, vale, vamos vale, a, a colocarlos así más o menos. Bueno, de Play 2. Es un sistema que... Es un sistema que tiene muchísimas cosas buenas. Y ya apareció Carlos para reclamar los FIFAs. La gente de Canadian que viene a Canadian y dice, oye, tenéis FIFAs, que sepáis que es por este señor que nunca tenemos FIFAs. Hombre, sí que tenemos FIFAs. Esta mañana hemos vendido tres FIFAs. Que nos entregarlos. A una misma persona. Pero, y ese colecciona de todos los países. De cuando sale Alemania, Inglaterra y todo eso. O... Claro, claro. ¿Alguno que nos ha vendido tú italiano? Italiano, no, sí, sí, sí. sí. Vale. La gente del chat vale. podrían ponerle nota no, a la caja. En plan, en la caja es parecido un 5 de 10, 4 de 10, 6 de 10. Sí, podrían poner nota. Esta vamos a dejarla un poquito. A ver qué caja sale. Esta es muy fuerte. Vale. Esta, por ejemplo. Yo voy a abrir otra. Esta es la que nos ha venido esta mañana. Qué gozada, ¿eh? Qué sensación esto. ¡Buah! Qué maravilla. Qué maravilla. Esta nos ha venido de un pueblo, de una ciudad. Este también que Tiene aquí. algo que ver con un conde. Un 7 de 10 la han puesto a la caja de momento, a la primera. Un 7 de 10. Vamos a ver si lo superamos. No está mal, un notable, un notable. Pero además lo bueno es que son cosas muy, muy coleccionables, que no hay así productos de 300 euros o lo que sea. Que mira, mira, este, hablando de cosas notables. Este, este sí, este... Hablando de cosas notables. Este me lo quedaría, pero no... Un no, Persona 5, no edición Qué coleccionista. Qué pasada. Take your heart, edición. Qué pasada. Efectivamente. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo de enseñarlo todo. Ah, me parece que está completo. Pero bueno, aquí está la banda sonora. Los spoilers que no se vean. No, que no se vean, que no se vean. <risa> sí, sí, todos hay caja doble con, con extras, el juego de la Play 4. La verdad es que en muy, muy buena conversación. Conservación. Conservación, muy buena. Este, esta fue una, otra una de mis últimas adquisiciones, este, esta edición. Otra edición, la de Spider-Man. Lo que, lo que os comentaba antes, si es que no, no hace falta mucho más. O sea, una caja más o menos discreta, buenas calidades, con, 
con algún detallito, un libro de arte y el juego. Muy, muy bien conservado. Eso es una, una Mira, pasada. la persona 5 reservada. Adivina por quién. <risa> no lo sé, no sé. Alguien que te hace un bailecito. Uy, no me digas. No me digas que Visco Bob está reservando. Es que ya vamos progresando. Primero hace... Se divierte mucho con nuestros directos uh -huh. cuando los pasa y les, les suelta 5, 10 o 20 bromas y la verdad es que yo me río un montón con él. Pero bueno, a ver, estabas invitado a que en febrero, marzo, abril, cuando te venga bien, febrero a, venía. a que vengas, venía febrero. A que vengas y, y hagas un unboxing tú. Y así nos explica cómo se tiene que hacer los unboxing. Porque tienes la experiencia y nosotros te queremos aprender de ti. Toma, este es un sistema que, bueno, me, que me encanta, me encanta. Un, unos juegos de Dreamcast que están mm. muy bien cuidados algunos están hasta presentados, por ejemplo este, el Flashback, es nuevo, presentado Toy Story 2 y los demás que están abiertos están abiertos por una persona muy cuidadosa están perfectos, mm. las cajas perfectas todo, todo, absolutamente el Psych Psychic Force 2012 Mortal Kombat Gold enseña bien esas portadas que son puro amor es una, es, es, las cajas son una pasada, ¿eh? Sí. Sonic ah. Shuffle. El Gunberg 2, que no sé ni. No, y, este no lo conozco. Y el Nightmare Creatures Creatures 2. Y aquí se nos ha colado por, 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 de por, la... tamaño, por tamaño de caja se nos ha colado un Final Fantasy 4, edición japonesa para Nintendo DS. Que por, por bueno, tamaño. bueno. Pues aquí tenemos Play 4. Edición coleccionista Deluxe Edition de Final Fantasy VII Remake. Es esta. Nuevo, presentado. Muy chulo también. El Base Gone, la edición normal, un juego que lo arreglaron y es muy, muy jugable. Eh, nuevo, Devil May Cry 5, presentado. Edición día 1, pero sin Steelbook, aunque no es difícil conseguirlo, del Cyberpunk para PlayStation 4. Star Wars Jedi Fallen Order. Voy a abrirlas como el Bispo Bob quiere que se abran las, las cajas de, de Mega Drive. Así. <risa> ah, vale, caso. <risa> Kingdom Come Deliverance de PlayStation 4. Blair Witch. Una increíble saga en una. Eh, en, su, en su salida un poco más flojeta, que es la de la Andrómeda, más Effect. The Witcher. The Witcher 3. Y, cuando se acabe y, y este para cuando se acabe los FIFA vuestro amigo, el PES. Recuerda Luis un poco cómo funciona el tema de las reservas, para que lo están preguntando. La Batman, gente, quiere, pero la gente Batman, pide un juego Batman, en el chat. Las reservas es muy fácil, podéis reservar como queráis. Podéis reservar en el chat, podéis reservar llamando por teléfono, podéis reservar por WhatsApp al 696979031. 696979031. Podéis reservar por Facebook. Vale. Yo una vez han reservado, como los precios aún no están, explica la, la cadena de eventos. Bueno, los precios no están, pero los precios son precios de mercado. Y si luego no os apetece porque ponemos un juego a 20 y, queréis, y pensabais que valía 15, no hay ningún problema, porque nos comprometemos nosotros, no, no vosotros. Entonces, reservad, nuestra recomendación es reservar, que a quien puede anular la reserva si prestáis. Pero si no, os quedáis en él. Si no. yo, yo doy fe que funciona muy bien porque yo me he quedado sin un juego que estaba reservado previamente. Y, y me llevó un juego que estaba reservado porque finalmente no le interesaba al que lo había reservado en, claro, en, se quedan, en Facebook o lo que se sea. Se quedan entonces, en, bueno. en lista de espera y uh -huh. hay veces en que sí. Dragon Ball Fighter Z. Eh, FIFA 22. Red Dead Redemption 2. Story of Seasons, precintado. Otro Red Dead Redemption 2. Y pues si no lo tiene todavía, el Gran Theft Auto 5 de PlayStation 4. Bueno, tenemos aquí una cosa muy bonita, un de Cyberpunk, de Cyberpunk eh, para Xbox eh, One, que es un mando precioso, precioso, con su caja, mejor dicho lado. Una maravilla. La verdad es que Microsoft hace el packaging uh -huh. increíble. O sea... Esto es, otro, esto es otra pasada, porque es que este está como nuevo, esta consola está como nueva. La caja, mira que es difícil que la caja esté en este estado. Esto es un reloj de noche, ¿no? Una, una alarma. ¿no? Este es que en este estado de conservación es muy difícil, muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Y bueno, mmm, me da cosa abrirla. abrirla. Y, está... Con permiso de, de Biscobo, voy a abrirla con cuidado, o creo que con cuidado. Pero bueno, tiene toda la documentación. Absolutamente toda esta consola, hay que decir, que se la vendimos nosotros al chico que nos lo ha vendido hace año y pico, 
a un precio. Y ahora se lo hemos recomprado prácticamente por el mismo precio, por como van subiendo. Mm. Bueno, pues aquí está, aquí está la consola con sus plastiquitos, el transformador de corriente, adaptador de corriente y todos los papelitos, manuales, etc. Aquí tenemos otra, otra edición, la, lo que es la... Es una DSi. Esta es la DSi. Pero esa creo que es japonesa. Sí. Eso te iba a decir que esta caja no la había sí, conocido, no, no la conocía. Japonesa. Edición japonesa. Esta entiendo que no traerá igual cargador entonces, ¿no? O, o el cargador será... Eh, sí, sí que lleva el cargador. Sí ah. que lleva el cargador en las japonesas, pero vamos, no funcionan aquí. aquí ah, sí, sí, el cargador, sí. Está... La, el cargador va ahí. Sí, está completa. Y, y en un blanco perla muy chulo. Bueno, y aquí tenemos sí, Pokémon. Pues Pokémon. Porque, oye, esto está gradeado. Justamente ¿Qué? preguntaban por algo de Pokémon rico. Pues enseñarles algo rico de Pokémon. ¿Está gradeado? ¿Ves que es degradeado? Esto. Graduado, graduados. Esto graduados. Está... No, esto no está graduado. Está licenciado. Está... <risa> esto es eh, una caja de metacrato. Sí. Eso es una caja de, met de, de metacrilato. Joder. Que pone Game Boy, que pone Game Boy. A ver, la fabrica una persona de Valencia. Nosotros no, las, no se lo hemos comprado directamente, pero sí que se lo hemos comprado al que nos ha vendido el juego. Uh -huh. Y está yeah. complicado sacarlo. Y entra perfecto, ¿no? Está complicado sacarlo. Hace falta una llave, si tenéis a mano una. Sí, hace falta una llave para empujar. Aquí está más, más suavecito, sí. Uh -huh. Bueno, pues nada. Pues queda muy bien, la verdad es que queda muy bien. Uh -huh. Es para pensárselo, ¿eh? Para pensárselo. La primera pregunta está haciendo precio. ¿Cuánto? Todavía no tiene precio, pero no creo que sea tan caro como gradear, graduar, graduar. ¿De la caja o del...? Ambas. O de, de ambos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Pokémon amarillo, está prácticamente completo, está usado, pero está bien cuidado. Y de lo que se trata es de, no, de que no se deteriore más. El cartón hay que cuidarlo, protegerlo. Hay tres cajas. Ya sabéis que el cartón es, vale casi como el oro. Y dentro de la caja todavía tenemos... Y aquí... Pues, ¡Ostras! Hombre, tenemos... si ya... Estos están protegidos con caja PET. Si hay tres cajas hay, de estas... Hay quien prefiere protegerlos de una manera, quien prefiere protegerlos de otra. Quien los gradea, gradúa. Y quien simplemente tira la caja. Están, están impecables, vamos. Bien, pues ya tenemos visto para sentencia otra caja, uh -huh. así que vamos a ir a por la siguiente. Pedro Mascarel dice que lo quiere todo. Pedro Mascarel, buen amigo, buen amigo. Además Pedro es un experto en Pokémon, en cartas de Pokémon, eh, en fin, en un montón de cosas. No sé cómo ponerlos, esto es una especie de Tetris, sí, venía. pero al final... Ah, que venía esos dos también. Bueno, pues ya, ya la cerraremos mejor. Vale, la dejo aquí. Ahí sin, sin cerrar. La dejo aquí encima para que no, no moleste. Vale, empezamos con, empezamos con esta que la tengo así media abierta. Esta está tal cual, tal cual. Le hemos abierto, le hemos dicho ok, le hemos pagado. Madre mía. Por Paypal al cliente y está contentísimo. Pero bueno, esto ya es, esto es retro del retro. <risa> esto es, esto es eh, juegos de la Philips Videopack. ¿Vale? Me sacando, me sacando. No, eh, no, no os llega el olor. O sea, el olor de, del cartoncito, bueno, no, no, de tal. No, no huele mal, no huele no, no, mal. No, 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 para de nada, momento para la nada. caja anterior ya ha superado a la otra, le dan más puntuación. No huele mal. Pero. Huele como muchos de los libros que tengo yo en mi casa. La búsqueda de los bueno, anillos. Aquí tenéis manual, cartucho. Este es el, este el, el, con todo el, bien. el primer formato vinieron las cajas así. No. Uh -huh. no lo sé, realmente no sé por qué unas cajas están con, con este con este pack allí y otras están con este tengo que investigar o sea, esto, es, esto es cartón este, este y esto se... es plástico y metacrilato este se ve que es una mezcla entre el juego de mesa y... bueno, eso es, eso es una no, maravilla no esto... esto eh, hay un vídeo por ahí de... de... no, no recuerdo yo... de uno de los de Hobby Consolas uno de los famosos de Hobby Consolas que no recuerdo el nombre y que me perdone donde enseña esto, enseña este, eh, otro igual que este, no sé, además Bruno, la versión... Bruno, la, Bruno Sol. Bruno Sol creo que era, creo que es Bruno Sol. La, la versión, no sé si enseña la versión inglesa, esta es la versión española, uh -huh. que es rarísima, 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 la búsqueda de los anillos. Y está, yo creo que está completo, vale. creo que está completo, este es el libro de arte, este es el, 
el tablero, tablero, luego tiene las tablero desplegable, lleva las fichas, lleva esto para ponerlo en la consola, para utilizar los botones adecuados de la consola, y el cartucho, y el cartucho que está aquí, y las fichas, las fichas para jugar eh, junto con el juego de la consola, pues eh, con el tablero. La verdad que es algo rarísimo y más en versión española. Desde luego parece una, una buena pieza. Pues bueno, ahí eh, venían todos numerados, había uno o varios juegos en cada, pack, en cada paquete, varios juegos en general, venían todos numerados con, con 23, 36, eh, 18, y bueno, vamos a sacarlos todos para que los veáis, luego los metemos, aquí tenemos el 35, esto es como un bingo, el 32, podéis hacer... Podéis hacer eso un bingo a veces toca. Eh, antes cuando me preguntaba. Me preguntaba lo de los, eh, cómo empecé en los videojuegos. Yo sí que recuerdo hace. 29, eh, 4. 40 años mi padre compró uno de estos y un cartucho con 20 juegos y 30. solo cambiaba que tuviera uno o dos tanques o ah, el bueno, tanque claro. cambiaba de color. Los, los que son tipo Pong. Sí. El eh, 17. Bueno, el 17. Eh, estos que son de cartón. Tenemos el 12, el 14. Entonces, los de cartón eran los primeros, parece. Pues cada uno trae como 21, un manualcito y luego un cartucho que está muy chulo, la verdad. Está 24, 25, el 8, el, el 1, Facebook, el 9. Es una colección que no es completa, pero está 26, muy, muy bien. Una colección bastante buena. El 2, el 20, el 3, el 6 y el 10. Bien, pues ya tenemos otra cajita. Esta ha sido además fresquita, fresquita. Para los, a los que nos acusan, que siempre son los mismos, de que todo lo que tenemos lo sacamos en los unboxing porque los, lo quitamos de las vitrinas y lo ponemos otra vez para que la gente, para engañar a la gente y demás. Bueno, a ver, el que se engaña es él, él es el que se engaña, porque cualquier cliente nuestro sabe que eso es mentira. Porque nos ven, los clientes de, de calle que vienen, que vienen día sí, día no ven lo que entra y ven lo que compramos porque lo, las compras las hacemos aquí en esos rinconcitos así que en fin vamos, 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 esta la allá. ponemos a la otra parte ahora si quieres abre esta esta ¿Está? aquí es abre vamos para allá son las 4 nos queda media hora vamos bien vamos bien de tiempo a las 4 y media abrimos la tienda y eh, más play 2 más fluidos, además mmm, protegiditos, protegiditos. Mira el que he cogido, ¿eh? El Sly Raccoon. Ah, pues está Harry Potter y la Orden del Fénix. Eh, bueno, mira esta caja, Samurai Shodown 5. Está es también un imprescindible del sistema, el Fenocers 2 con la cajita plateada. Ratchet and Clank. No os peleéis, que tenemos realmente <risa> dos. Eh, Final Fantasy 10, también con funda PET. Harry Potter y la cámara secreta. Otro slide, slide 3, con funda pet, el slide 3, honor en ladrones. El Ratchet Gladiator. Y el 2. Aquí tenemos la trilogía. El FIFA 9 de la Play 2. Otro Naruto, Naruto Ultimate Ninja 2. El Final Fantasy 12, otro que no puede faltar en ninguna colección. Yu-Gi-Oh! The Bliss of the Rose, Roses. Este no lo conozco. Capsule Monster Coliseo. Las tres que son el camino a la victoria. Ultimate Spider-Man. Hombre. Otro Naruto. El Star Ocean Till End of the Time. Y el Ultimate Ninja. Este es el que fue el primero en la Play 2. Dos Ratchet and Clank, el 3 y el totalmente a tope. Vale, Ultimate Alliance de Marvel. Otro Naruto, es el Ultimate Ninja 3. Spyro, la noche eterna. Ese está bastante bien, el Kiris de Harry Potter. Está muy bien. Y este es el primer Fallout. El Fallout 32, ¿eh? El primero, madre mía. Fallout Brotherhood of Steel. El God of War 2, edición normal. El Señor de los Anillos, la tercera edad. La <risa> vida. El Genji, que no lo conozco tampoco. Que hay quien me, me están diciendo ya... Mmm, eh, Joe Biden. Joe Biden, madre mía. Un bote. 
Sí, sí, además ya sé, sí, sé de quién ha salido. <risa> bueno, Resident Evil 4, el Final Fantasy X2, Dragon Ball Z Budokai 3. Vale, que toca está muy bien, el ¿eh? Cross Tower 3. En... Vale, está bien. Jack 3, el Jack 2 y el Jack Lee hmm. ¿Ves? Ya ha salido el chiste, ya ha salido el chiste. <risa> Dragon Ball Budokai Tenkai. Bueno, aquí, aquí se ha colado uno de PlayStation 4, Mega Dimension, Neptunia 2. Este tiene un no, color... Eh, 7. Eh, ah, 7, perdón. Es este tiene un color raro. Vamos a ver si es original. No, pues es original. Sí que aparece, sí. Es original, ¿eh? Es original. Pero mirándolo así, primero sospechas. Sí. Sospechas porque dice, uy, estos colores... Hay que tener cuidado. Las tiendas son las que más cuidado tenemos que tener. Porque... Parece que voy metiendo los... Ah, bueno, los perfecto. Los... Pues sí, va metiendo y también junto con ese lote de PlayStation 2, pues la persona que nos lo vendió nos vendió también esta PlayStation 2, que está muy bien conservada. Está abierta, precintadas tenemos dos, dos en stock si queréis, pero pues esta tiene el precinto roto y con ese se nota el ligero desgaste. Pues voy a ir... La consola, no, la consola... La que tenemos aquí encima. Uh -huh. Yo tengo una relación de amor odio con estas, con estos celofanes de los juegos, porque protegen muy bien, pero para consultar y demás es bastante engorroso. Sí, sí, la verdad es que es bastante engorroso. Pues aquí esto es una, esto es una consola, ¿eh? este tamaño. Ya queda menos. Este tamaño. Uy. Una Wii. Los franceses dicen una Wii. Uy, uy, uy. Bien, es una, una Wii que está muy bien. Muy bien, la caja está perfecta. ¿eh? La caja. ¿Cómo la ves? No está. Esta creo que es la segunda edición que salió, ¿no? Más, más, más esbelta, creo. Bueno, no sé, porque venía con el Wii Sport. Ya. Yeah. Este bueno. también, el, el packaging de este era increíble, porque tiene como dos, dos bandejas con marcadas sí. 1 2 y cada, uno, cada sí. cosa va no a No lo vamos sitio. a abrir del todo, pero mm. efectivamente viene con su... Sí, está revés puesto, pero bueno, vamos a abrir por otro lado. No, 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 vamos a abrir por otro lado. Sí. Al final, está completo. Está sí, sí. Con sus manuales... Bien, pues esta ya la tenemos. Esta caja ha sido facilísima, facilísima. Wii tenemos sin caja, tenemos con caja, en mejor estado, en peor, incluso creo que hay alguna precisada. Precisada no con, con los fletes, con los fletes esos que le ponen algunas grandes superficies para evitar que le roben un contenido. Una Wii vino presentada. Bueno, esto también es sí. Champions. Esto es Champions. Aquí, eh, aquí hay palabras mayores. Esta caja es caja Neo Geo, porque veo. Caja Neo Geo. Caja Neo Geo. ¿Qué es esto? Pues esto es un mando old style. Es el mando de la Neo Geo. Bueno, ¿qué te voy a contar? El que, a me, el que me falta a mí. Este es, este es el que me falta a mí. <risa> vale, esto está me ha traído por esto. Prácticamente, <risa> prácticamente nuevo. O sea, un estado increíble. increíble. Y, y mejor todavía, mejor todavía, porque este está como nuevo y este es nuevo. Este es el New Steel, el, el nuevo. La caja. Mm. Ábrelo, ábrelo. La caja está completamente nueva. No venían presentados, así que. Y el mando pues está. Ah, sale, sale así con los, con los corchos y es el mando. Este es el que tengo yo. Claro. Ahora lo cogemos. Ahora lo cogemos. Y claro, cuando ves esto es una gozada, hasta que ves el otro que dices tú, mejor es ese. Hombre, lo, lo que es el mando tiene más... Eh, más empaque. Más, más... empaque, mm. como, la, como los mandos de las recreativas. Mm. Y este pues era un el nuevo estilo, pero lógicamente pues había un componente económico. Mm. Abaratar costes. Luego lo pondré, luego lo pondré, luego lo ponemos bien, luego lo ponemos bien porque si no... Y aquí tenemos... Aquí tenemos un Magician Lord, 
Oh, se me ha en dos. La semana pasada se me en dos. Vuelve a entrar otro Magic en dos. Y también... Edición europea, eh, occidental, eh, americana. A ver si veis ahí, es en inglés. Si veis letras japonesas, está claro que es japonés. Si veis letras inglesas, pues es la versión occidental. Otra Neo Geo, pero esta es la Pocket. Neo Geo Pocket. La caja viene así de pequeñita. No cualquier color. La caja es así de pequeñita, sí, sí. Las Neo Geo Pocket son así. Qué pasada. Qué pasada. Perfecto, la pantalla y todo muy bien. Tengo que ver si esta es Pocket. Si esta es color o es Pocket. Bueno, no. Porque la caja es una cosa, la, la consola. Sí, la caja pone color. Vale, pues esto. Yo creo que esta es una pocket y la, y la caja es de pocket color. Bueno, aquí, aquí pone color, ¿eh? Ah, vale. Vale. Eh. Entonces sí que es, de, de, sí, es una pocket color. En todo caso, se, ab, se abre, se, se ponen las pilas, se prueba y se sale de dudas rápidamente. Bueno, pues tenemos dos juegazos, sobre todo este: un Metal Slack. Un Metal Slack para, para la Neo Pocket. Y Neo Geo Pocket Color. Mm. Para Geo Pocket Color, mejor dicho. Estos son unos buenos reyes, ¿eh? Las la Pocket Color con este son, son unos buenos reyes. Sí, este, este está muy cotizado. Mm. Voy a tener mucho cuidado con el manual, porque también lleva la tarjeta de registro y un montón de cosas. Mm. O sea que este es de coleccionista puro. Nada de inversionista, ni de especulador, de coleccionista. El, el que lo compre... Sí, el otro es... El, pensar que sea para toda la vida. Salvo que haya algún problema económico grave. El Kino Fighter R2, R2 que no. para Neo Geo Pocket, que también... Que es, que es occidental o, o... Este viene... Este es occidental y la pena es que no lleva manual. No viene manual. Pero los occidentales están más buscados que los japoneses. Y dos más, dos eh, cartuchos sueltos, este es un Sonic, Sonic, Sonic de NES eh, Aventure, la siguiente aventura. Y un Fatal Fury para Neo Geo Pocket. Vale, esa será la segunda parte del Fatal Fury. Sí, el Bomb 2. Mm. Pues ya tenemos esto, ya tenemos esto, vamos a otra caja. No solo quedan dos ya. Solo quedan dos, queda esta y la, y la gorda. Mm. La gorda. Eso luego lo luego lo ponemos bien. bien. Vale. Vale, pues me llevo esta caja. ¿Abrimos esta? Abrimos esta. Vamos a ver. Bueno, ¿qué comenta la gente? Uf, que hay. Está, 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 está flipándolo. Está mirando, mirando saldo en el banco, ¿no? A ver lo que, lo que pueden rascar. No, hay varias reservas, desde luego. Luego habrá que mirarlo con Fotofinis, a ver quién se ha pedido qué cosas, a ver quién ha escrito por bueno, chat, quién hay, ha escrito... Aquí hay japo, japo, huele a japo. Esto es una... Mira, esto es... El, antes comentábamos, ¿no? Del tema del cartón de Super Nintendo y tal, que sea, aquí en, en, en España se ha, se ha disparado. En cambio, ediciones japonesas de la Gamecube, que son chulísimas, mm. de Super Nintendo, que son muy chulas, entre comillas, asequibles, esto sí que es alcanzable, aunque bueno... Cuando la gente dice, ¿pero te hace falta la consola japonesa? Y dices, bueno, pues no lo puedes emular, pero tener la caja, el librito de arte y todo es, es una sensación, es, ¿no? Es muy distinto, es muy distinto. Jugar con un emulador no tiene nada que ver, aunque sea el mismo juego, no tiene nada que ver. Mm. Es que no estás ni predispuesto. No, pero la, la, la Super Nintendo japonesa es muy asequible la consola, sí. no es... No la es Super una, Famicom está barata. No es una locura. Mm. Bueno, pues nada, empezamos. Empezamos por un Dragon Quest. Dragon Quest 3. Un Mario Kart 64 para la Nintendo 64 en, en japonés. Bueno, pues Nintendo 64 creo que solamente hay dos. Este es un Kirby 64. Pues ya tenemos dos. Esto es una cosa rara que esto... Sí. Cuando tú tenías un Spectrum... Sí, sí, sí. Era... <risa> Estaba el MSX. MSX, eh, cartucho... Está en el cartucho. Cartucho de Super Snake. Está bastante tocado, la verdad. La verdad se ha dicho, bastante tocado. Pero bueno. Más que en, lo, en los videojuegos retro eran videojuegos paleo. Entonces ahí nos peleábamos en el recreo eh, Spectrum, Commodore y MSX. Eran los que. Y Amstrad, y Amstrad, y Amstrad. Eso viene más tarde luego. <risa> bueno, eh, Donkey Kong, Super Donkey Kong. Aquí se llamó Donkey Kong Kong. Me ponlo, me ponlo, ponlo así, así. 
La trilogía. Esta es una buena reserva también. La trilogía. En buen estado las cajas. Las es que están bien. Más. De estos no hay ninguno malo, ¿eh? Todos son buenos. El Todo, todos los que hay en este, este del lote. Dragon Quest 1 y 2. El Dragon Quest 6. Y luego una edición chulísima del Final Fantasy VI. Que este es una. Aunque no entiendas una palabra de Luis, japonés. Pide por favor que repitas el número de teléfono de WhatsApp. 69, que es muy erótico. 69, otra vez. O si os ha quedado con ganas. 79, le sumamos 10. Y 031. 69, 69, 79, 031. Dragon Quest 5. Esta es la Final Fantasy V. Me abstengo de, de comentar la portada, comparado con la otra, me refiero. Y el Romacin Saga, mira, mira qué portada. Ese, mira, mira es, qué portada. Ese lo tengo, ese lo tengo. Es una pasada. Sí, sí, sí. El arte... Hacerlo Puede verlo en chat, la, la, la portada. Para hacerlo en grande y hacerte un poste. Es una pasada. Vale. Bueno, pues lo que queda ya es Play 1. Play 1. Play 1. ¿Qué habrá? ¿Habrá algún Dino Crisis? Ya vamos, tenemos ya 5 o 6 Dino Crisis, ¿eh? ¿Habrá algún Dino Crisis? A ver, sí. Bueno, pues aquí tenemos Legend of Legaya, un juego de rol, eh, pal, pero este es francés, porque empieza por Le Monde. Final Fantasy VIII, completito. Digimon World. Final Fantasy IX, también completito. Si os fijáis, vienen con su cajita pet de la misma persona, el mismo coleccionista, Final Fantasy Anthology. Y creo que le gustaban los Final Fantasy porque aquí está el 7. Le gustaban y le gustan. Todos gustan. en. Todos los Final Fantasy en edición normal, ¿eh? Ninguna Platinum que. Final Fantasy 6 con la demo del 10, del Final Fantasy 10, del Play 2. Este es un. Este está en Platinum, pero es un juego de garral, el jungla de cristal. Este es un super juego de la Play 1. Muy bueno. Eran tres juegos, ¿no? Sí, sí, es, eh, era un 3x1. El Midway eh, Ready to Rumble Boxing. Spiro de Dragon. Un juegazo. Resident Evil 3. Resident Evil 3. Nemesis. Pal España. Pal España. Promoción limitada de Proin. Proin SA. El Dragon Quest 7. Entonces hemos visto el 8 para la Play 2. Pues en, en la Play 1 tuvieron el 7. Este es el segundo Digimon. El Digimon World 2003. Harry Potter y la Piedra de Filosofal. Resident Evil 2, Resident Evil 2, completo, todos bien protección española, eh, con sus dos discos, con su manual. Dragon Ball Final Bout, también este muy, muy jugado en su momento. Los Pitufos, que no me pregunte a nadie si es para España, por favor. Porque los Pitufos lo ponen bien claro, ellos mismos lo dicen, soy para España. Y nada más, ¿no? Retiramos. Bah, mira, queda uno. Ah, queda uno, será morralla. <risa> Y por supuesto un, de, un Dino Crisis, pero edición eh, UCA. Y queda una caja. Queda una caja, así que de abriéndola, Alex. Y uh -huh. abriéndola. No está mal, ¿eh? Para la vuelta de, de Navidades. La... No, no íbamos a hacer, no íbamos a hacer el unboxing, pero. Nos dijiste, oye, a mí esto me gusta y tal, y pues, vamos a hacer un post extraordinario dedicado a nuestros clientes y es un cliente, un cliente que, que se ha autoelegido, él es pues, casi, ha, ha casi, casi casi como comprarlos. Cuidado con bueno, los spoilers. No, no, por eso, por eso, dejar ahí así. Tranquilo, que la cámara no, no llega a la caja. Vale, vale. pues eh, yo, tú elige aquí, pues aquí. Este, joder, que vais a poner que quieras. Mira, tú empiezas por este y yo por este. Vale, vale, venga, este. Vale. Un... Terranigma. Y un Terranigma. Para Super, para Super Nintendo. Para Vamos. Super Nintendo, este es inglés. Este es español. Este es lo que, lo que te decía. La curiosidad de un chico desencadenó el suceso que condujo a la resolución de la vida en este planeta. Ni más ni menos. Leyendo eso, entran ganas de jugar. Este es lo que dije que yo, afortunadamente, esquivé esta bala. Y cuando coges cosas como esta, bueno, pues, es un celda. Es un celda nada un, más. No es un, un super celda, hay, super celda. Hay, hay un montón de celdas, yo creo super que Super celda es... y super Castlevania 4. 
Super Castlevania 4. Eh... Yo sí. Alemán. Sí que tengo que reconocer que me. Este está en castellano. Sí que me pierdo un poco en que si la caja está más o menos tocada, que si la han puesto carioca, eso es mejor, peor o regular. Pero vamos, desde luego, si tenéis la Super Nintendo, este juego tenéis... Bueno, 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 WhatsApp de Luis en llamas y ya están llamando a la tienda. Sony. El Bomberman 3. El F0. A ver, eh... Wild and Wacky Sports. Parte de, estos, parte de estos artículos se le vendieron a una persona y ha tenido un problema y nos los ha tenido que revender. Ya. Pero en fin, el Lufia 2. El Donkey, Donkey Count. Joder, espera. Donkey Kong Country 2. Dos celdas. Dos celdas. Así que ya tenemos bastantes celdas, podemos hacer una cárcel. <risa> una buena cárcel. Luego tenemos cartuchada. Vamos a meter. O sea, tenemos aquí a más. Un montón de haters. Tenemos aquí. Secret of Evermore. Joder, madre mía. Esto es una pasada. Viernes 13. Para la... Este es para la NES, ¿no? Para la NES. Ese es ameri americano. Americano. Eh, Tortugas Ninja. El Dragon Warrior. También para la NES. Illusion of Time para España. Luego vamos a ver un poco de cartuchada. El Alien vs Predator para la Super Nintendo. Dra Dragon Ball Z. Yo tengo otro. Dragon Ball Z. Pero de Mega Drive, el único que sale es Mega Drive. Y otro Dragon Ball Z que no, no, no termino de leer cuál es la, la diferencia entre los dos. ¿Vale? No son, no son. The Story of Thor. El que no pueda comprarlo con caja, tenemos ahí varios. Cartucho suelto. Eh, cartuchos, sí, más cartuchos. El City Connection. Shadow Warrior 2. A mí me suena que Shadow Warrior 2. Ah, vale, digo, me sonaba. Me sonaba, está? pero es que tengo, tenemos otro. No. Vale. Este está cotizado también en Mega Man 3, creo, ¿no? Para la NES. Sí. Shadow, War, Shadow Warrior 2 con, con caja. Con caja. Y eh, Ghost and Goblins. Ghost and Goblins. Solomon's Key 2. Y Simon's Quest. Haunted. Castlevania 2. Haunted Halloween. Que es un juego nuevo. Claro, nuevo claro. para ver. Algunos tienen incluso precio, sí, sí, precio sí. De, de cuando se vendió. No, es que empezamos a ponerle precio ah, vale. y como hacíamos el unboxing, pues dijimos, ya no se lo quitamos. Ya no, no se lo quitamos. Hmm. El Life Force Salamander. Mira, lo mismo que antes. Mega Man 3, eso si sí. preguntéis por este y si no os llega tenéis sin caja. Godzilla. Es... Tartles 3 en Manhattan Project. Otro Juegazo, otro bombazo. Hace dos meses recibimos uno y ahora otro. Street Guns. Y el último, el último de la NES, el Strider. Que también este es un. Este es muy conocido también. Pues ahora quedan aquí dos juegos de Metal Gear. De Metal Gear Solid, de Twin Snakes, de la GameCube. Uno pesa y otro no pesa. Así que uno tiene manual y el otro no. El otro solo tiene advertencias. Vale, ahora viene un sistema que a mí, me, a mí personalmente me encanta. Había algún vídeo por ahí que no era lo más coleccionable. Yo, estoy, yo discrepo totalmente. Sí, es como muy coleccionable. Me parece y además una. ocupa poco espacio. Me parece una el tamaño es, es un, poco, un poquito más ancho que la Switch, pero vamos. Hablamos de la PSP y juego, juegazos como este, Ultimate Ghost and Goblin. Vale. Está, está completo. La PSP, si tenéis ganas de orinar, o la PSP, si no. <risa> el The Kino Fighter Collection de Orochi Saga. Otro juegazo. Otro juegazo, en realidad, es otros juegazos. En bueno, plural. Hay que reconocer que este señor tenía, tenía bueno, una muy buena, muy buena colección, ¿eh? porque aquí tenemos el Castlevania... Bueno, aquí es que hay varios señores. Ah, señor. vale, vale. No, no, pero me refiero que los que hay de sí. PSP, vamos. Silent Hill, Saturn Memories... Hmm. Esto indica que no es eh, español, que es UK. UK. Más. Una edición, edición coleccionista del Metal Gear Solid Portable Ops con el Silent Hill, Hill Origins. En, pues eso, con los dos juegos y con el, el, el strip cover de, de cartón. Samurai Shadow Anthology. Varios juegos de Samurai Shadow. 
El Crimson Gem Saga, también con tres juegos. Luego precintado el Valkyria Profile, creo que este es inglés. Eh, Mega Man, Mega Man, Mega Man. Mega Man X Maverick Hunter. ¡Ay! No podía faltar, no, no podía, podía faltar, faltar en un unboxing. No podía faltar que se cayera a huevo. Yo diría, ¿será posible que no se caiga nada? Y un Breath of Fire 3 en italiano y español. Y terminamos el PSP Eso con es. el Dissidia Final Fantasy edición coleccionista. Muy bonita. Precintado. Muy bonita. Este ya le hemos puesto precio. Vale, y ahora... El... Dos. Ya me voy animando. Ya van, ya van dos. Vale, pues ahora hay un variadito. Un variadito final. Y empezamos empezamos fuerte. El, o sea, la, el, la peor entrega de la serie, pero... Si te gusta Dino Crisis, lo tienes que tener. Que es el Dino Crisis 3 para Xbox. Claro, es que hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Si tienes el 1 y el 2, tienes que tenerlo. Splatterhouse. Lo conoceréis muchos de Mega Drive. Buah, mira, este también este va a hacer saltar saltar la, la banca. El dragón, el Panzer Dragon Orca. Que lo conoceréis de Saturn. Mm. Capcom Classic Collection. Que lo conoceréis de toda la vida, de las recreativas. La primera. Vale. Bueno, esto es para Xbox, todo se ha dicho. Para... Para 360. Para 360, pensé que está presentado, pero no. Está abierto el Magna Carta 3. Dos, ¿o? No, dos. El Magna Carta 2, perdona. Nunca vimos tres, una pena. Los otros locos, pierno doy una. No doy una, yo es que no doy una. No doy una más. Y, pero, y luego, lo que queda es de, de Play 2. Hemos hablado de este antes, el Clock Tower 3 también. Un Shadow de Colossus, que tenemos dos más allí. Este es una Está otra. completo. Más, más cosas. Un Resident Evil, Outbreak File, File 2. Un Silent Hill 3. Eh, la edición Platinum, porque no hubo otra del Director's Cut de Silent Hill 2. Esta es la, la única que salió. Extermination, uno de los mejores juegos de su época en Play 2. Un Baldur's Gate Dark Alli Alli Alliance 2. Otro Dragon Quest, el triplo del rey maldito, el Dragon Quest 8. Este también ha salido antes, el Budokai Tenkaichi 3. ¿Otro más? <risa> Madre mía, cuántos es Dragon Quest, qué barbaridad. Capcom vs SNK 2. Silent Hill 2. La segunda edición de Silent Hill 2, esta en concreto era la Director Cut. Virus, este no lo conocía. Otro más. Otro con Clock Tower 3, que es diferente al anterior. A ver si piensan también que vamos metiendo juegos. <risa> Blue, <sí. risa> Hacemos malabarismos. Blood Will Tell. Un bombazo. Este me lo aparta, Luis. <ríe> El Silent Hill 4. Castlevania. Si es, que no, si es que no hay juegos malos. Rogue, no hay juegos malos. Rogue Galaxy. Está Project Zero. Si bueno. es que no hay juegos malos. Shinobido. Este también está, está buscadito. Sin bueno, este es eh, Taito Legends Gold Edition. Eh, esta edición, esta edición es rarísima porque Taito Legends se vendía el 1, se vendía el 2, pero la edición completa de los dos en un pack y además español con la banderita española se ven poquísimos, poquísimos, poquísimos. Y bueno. queda uno, queda uno, queda uno. Pues el Resident Evil Death Aim. Death Aim, ¿no? Death, Death, Death Aim es apuntar y bueno, Aim o Aim. Este vino uno preguntando, una vez que estaba yo aquí en la tienda vino uno preguntando por él, me acuerdo. Sí, no me extraña, me mm. preguntando por todos. Y... Pues yo creo que ya hemos terminado, nos quedan dos minutos para abrir la tienda, así que vamos a retirar todo esto. Y deciros que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Alex. Súper agradecido. Has venido, has visto cómo se hace todo esto en directo y has participado y has dicho, oye, pues ya sé, ya sé, todos los entres hijos y, y demás de la tienda. Y nada, pues os esperamos eh, seguramente pasado mañana con alguna sorpresa, eh, también en directo y no podemos decir nada más. Así que, bueno, vamos a seguir. Seguís que estamos en plena campaña de Navidad y Reyes, en, en concreto de Reyes. 
porque ya hemos pasado la Navidad y ha sido todo un éxito y ahora, bueno, esta mañana ha sido fabulosa en cuanto a venta y esta tarde esperamos que sea igual de fabulosa y mañana y pasado y todo lo que es. Así hasta el día 5 y después varios días más porque luego hay especie de la resaca de lo que me han regalado, lo que no me han regalado, lo que quiero comprar, lo que el dinero que me han dado para menos me lo gasto donde sea. Es decir, que no vamos a parar, no vamos a parar. Así que hasta la vista amigos, muy buenas tardes.